ബാലിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവ ഗജ കേവ്സ് ആണ് അത് ഉബുദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുനിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ വരും ഈ ടെമ്പിളിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം വേറൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഈ ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് കയറാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് വേണം കയറാൻ ഇതല്ലാതെ നമുക്കിതിനുള്ളിലേക്ക് അവർ കയറ്റി വിടില്ല പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട മുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അവർ റെൻറ്റിന് നമുക്ക് തരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് പേടിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ മണി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ ചീപ്പാണ് സോ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി അകത്ത് കയറിയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഗോവ ഗജ കേവ് ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ടെമ്പിൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ് ഇത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊരു പതിനൊന്നാം സെഞ്ച്വറിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസവും ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആരാധന മൂർത്തിയായിട്ട് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിഘ്നേശ്വരനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആനയുടെ സ്റ്റാച്യൂസ് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കാറ് കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് അത് ലോഡ് ഗണേശൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു കുളമുണ്ട് ഈ കുളത്തിൽ മൊത്തം ഏഴ് സ്ത്രീകളുടെ ശില്പമായിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഭൂമി വിൽക്കത്തിൽ നശിച്ചുപോയി ഈ ഏഴ് ശിലയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആറെണ്ണത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൊങ്ങി പുരാതനമായ ഏഴ് നദികളെയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗ സരസ്വതി യമുന ഗോദാവരി സിന്ധു കാവേരി പിന്നെ നർമ്മദ ഈ ഏഴ് നദികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സോറി ഏഴ് നദികളെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ താഴേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ടെമ്പിളാണ് ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ സോ അവിടുന്ന് അവർ പൂജിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് അരിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആ ചന്ദനമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പച്ചരി പോലത്തെ ഒരു തരം അരിയാണത് അരിയും പ്ലസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പൂവ് ആ പൂവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെവി വെക്കുന്ന മറ്റേ ചെറിയ പൂവിന് വരും ഈ വലിയ പൂവ് ഇവിടുത്തെ പൂജാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലേഡി വെച്ച് തന്നതാണ് സോ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന ബക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു ഗോവ ഗജ കേവ്സ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ ടെമ്പിൾസിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ചീപ്പാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വളരെ ചീപ്പ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു റേറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി പറയും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഭാഗ്യം ചെയ്യുക ഭാഗ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഓരോരോ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുക ഇപ്പോൾ ഗോവ ഗജ കേവ് ടെമ്പിൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങനങ്ങൻ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് 
ഗോവ ഗജ കേവി ടെമ്പിളിൽ നിന്നും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണിത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആർ പി ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ റുപ്പേ ഇതാണ് തെകനങ്ങൻ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എൻട്രി കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ വ്യൂ ആണ് കണ്ടോ എന്ത് കിടിലമാണത് ഇതാണ് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നുള്ള കാഴ്ച വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കാമുഹൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനമ്പ് പോലെ നമ്മുടെ കക്കാടകം പൊയിൽ ഇല്ലേ കേരളത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു ബ്രിഡ് ഒരു മുനമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാമുഹൻ ബ്രിഡ്ജ് സോ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് നടക്കണ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നടന്നു പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മല ആ മലയുടെ നടുക്കൂടിയുള്ള വഴി പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി പാത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കല്ല് പോലെയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരുന്നവർക്കും കയറി കാണാനും നടന്നു പോകാനും ഒക്കെ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വഴി തന്നെയാണിത് ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സറൗണ്ടിങ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് വ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സോ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നടന്ന് മോളിലെത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കരുതി ഇതൊരു മുനമ്പ് പോലെ വന്നിട്ട് എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഒരു കുറേ ഷോപ്പുകളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കാമുഹൻ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇനി കുറേ ഇതുപോലെ തന്നെ റിസോർട്ടുകളും ഷോപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് സോ കാമുഹൻ ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് കുറേ തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് വന്നിരുന്ന് കാണാം അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് പോലെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സോ വരുന്നവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം വന്ന് കാണുക ഒരു ഈവനിങ് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറ
സോ അങ്ങനെ ഡേ വൺ എൻ്റെ ആവാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നേരെ തിരിച്ച് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഒന്ന് ചുമ്മാ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ സോ ഇനി തിരിച്ച് പോയിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ